So this time we're talking uh, about the one God of the Bible. باز سلام دوباره امروز اینجا هستیم و درس رو داریم در مورد خدای یگانه خدایی که در کتاب مقدس هم ازش بارها یاد شده. We're talking about the, mainly about the fact that there is one God. و می‌دیم که صحبتی داشته باشیم و صحبت کنیم در واقع در مورد حقیقت‌ها و فکت‌هایی که همه ثابت می‌کنند این خدا احد و واحده. And the Bible says this very clearly, and it says it many times. خب کتاب مقدس به وضوح بارها این موضوع رو بیان کرد. It talks about one God who is one person. و همیشه در مورد یک خدا صحبت میکنه که یک شخص. That contrasts somewhat with what a lot of people believe, which is that the one God is really three persons. خب این تضاد پیدا میکنه بعض وقتا با اعتقادات بعضی از اشخاص که اینها معتقدند که خدا در واقع در قالب سه شخصیته. So uh, let's let's look at what the, the, the Bible says about it. خب بیم نگاه کنیم ببینیم خود کتاب مقدس در مورد این موضوع چی میگه. And the, the first passage to look at is in the book of Deuteronomy. خب اولین آیه های یا قسمتی که میخوایم بهش نگاه بندازیم در کتاب تصنیه هستش دیوترانومی چپتر 6 و ورس 4 باب 6 آیه 4 رو براتون میخونم از این کتاب بشنو ای اسرائیل یهوه خدای ما خداوند یکتاست آمین امیدوارم که اینجا درست برای شما Oh, yeah, so it, it's it's an absolute statement. It says uh, that our God, and it gives the name of God. خب می‌بینید یک خلاصه خیلی مفیدی رو به ما داده که کلامش هم خیلی ساده است برای فهمیدن و میگه که خدای ما خدای یکتاست. That's right. It also says this God is one. و همینطور که میبینید اشاره داره این خدا تنهاست و یکیه right. well, uh, that's something that reappears many times. خب این چیزی که بارها در کتاب مقدس اومده so for example if we go to the book of Isaiah and chapter 45 برای مثال اگر بریم حالا به اشعیا باب چهل و پنج So, I say 45 verses 5 to 7. If you could read that, please. Ayah hai 5 to 7 to barat tum mikhunam. Man Yehovah hastam ve digari nist. Be juz man khudai nist. Agar che marane mishnasi, tu ra tachis khaham kard. Ta az mahal tulu e aftab, ta mahal qurub e an, bedanan ke qayr az man kasi nist. Man Yehovah hastam ve digari nist. پدید آورنده روشنایی و خالق تاریکی موجد سعادت و آفریننده مصیبت آری من یهوه تمام اینها را به جا می آورم آمین so, God is being very clear there می بینید که خدا خیلی شفاف صحبت می کنه اینجا He says I am یهوه می گه که من یهوه هستم یا همون یهوه خودمون He says there is no other God. And he, he talks particularly about his work in creation. And God says that he has created everything. و میگه که تمام دنیا رو آفریده. He says he 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 created even the things that are harmful to us. و داره میگه که چیزهایی را آفریده که حتی برای ما مفید نیستن و برای ما مزر هستن. And if you were, were here in the last session, we talked about the Garden of Eden. That's when, because of sin, God brings 
bad things on human beings. بگی یادتون باشه توی جلسات قبلی که صحبت کردیم داستان با قعدن گفتیم که خدا به واسطه ای که واسطه گناه آدم و هوا اومد چیزهای بد رو وارد این دنیا کرد. But the, the point is there is, is one God and that God has made everything that there is. ولی خب نکته قابل توجه اینه که فقط یک خدا وجود داره همون خدایی که تمام این چیزها رو یعنی این آفرینش و جهان هستی رو با چیزهای خوب و بدش آفریده. The other thing uh, about uh, this one God is that uh, this is the only god that israel should should worship و نکته دیگه در مورد این خدای احد و واحد اینه که همون خدایی که قوم اسرائیل در اون زمان باید اون رو پرستش میکرد uh, now uh, if you go on to chapter 64 حالا اگر به همین اشیاء باب 64 بریم and Look at verse four. As dear boss, Cassie Nashnid, So first of all, there God is saying he's the only God. Um, there is no God beside him. اون خدای تنها و احد و واحده و هیچ کس دیگه ای کنار اون نیست و شریکی نداره and he's also saying that that for those who are, are with that god he 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 he, he waits for them he, he he looks after them و داره میگه که اون کسانی که اون رو همواره مورد نظر قرار میدن و دنبال میکنه و پیروی میکنن اون از اونها محافظت میکنه and then if you could read verse 8 آیه هشت هم براتون میخونم همچنین <coughs> با این همه ای خداوند تو پدر ما هستی ما گل هستیم و تو کوزگری همه ما کار دست تو این آمین right, so it says, first of all it talks about him as a creator it says uh, that he's made us in the same way that a potter makes things out of pottery. داره اینجا صحبت میکنه که خدا همانند یک کوزگر ماها را آفریده و ما در واقع از گل هستیم. But it also says that God is our father. ولی خب همینطور داره میگه که این خدا خدای پدر ماست. And that's something that you you get through the old testament that god is described as a father as a father to his people خب چیزی که باش مکررم برخورد میکنه در خود عهد عتیق که میگه خدا پدر همه ما هست so god cares for his people as a father and he's known as a father to his people و در واقع خدا مراقبت میکنه و اهمیت میده به مردم همانند یک پدری که به فرزندانش اهمیت میده و مراقبت میکنه uh, So that's the Old Testament picture The Old Testament has a picture of a God who is one uh, who is known as the Father and who has uh, the name Yehov خب این توصیفی بود چند توصیفی بود که در خود احدتیق ازش اومده بود و اینها رو خوندیم که در واقع می گفت که خدا خدای واحد شریکی نداره خالق تمام جهان هستیه و اسمش یهوه هست یا همون یهوهی که ما به فارس میگیم میریم حالا نگاه کنیم به عهد جدید و ببینیم که آیا در عهد جدید هم مشابهه so... Let's go to the Gospel of Mark and chapter 12. What chapter did you say? Chapter 12. The verses 28 to 30. I have 28 to 30. I have 28 to 30. I have 28 
یکی از علمای دین نزدیک آمد و گفتگوی آنها را شنید چون دید که عیسی پاسخی نکو به آنها داد از او پرسید کدام یک از احکام مهمترین همه است عیسی به او فرمود مهمترین حکم این است بشنوی اسرائیل خداوند خدای ما خداوند یکتاست خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت کن آمین Thanks. So here a, a scribe, he's a, an expert on the Old Testament, comes and asks a question of Jesus. میان اینها وقتی که صحبت های ایسا رو میشنوند میان سعی میکنند زیسا سوالاتی به پرسند و اون رو کمی به چالش میکشند The question he's asking is what is the most important thing in the whole of the Old Testament خب اون شفریسی خاصی که از ایسا سوالی پرسید این بود که سوال این بود که مهمترین چیزی که در احدتیخ بهش اشاره شده از نظر شما چیه and Jesus quotes the passage we just looked at in Deuteronomy. Isa umad bish yek ayeh va yek qismati az kitab tasniya ro ishare kard va be unja dar vaq adres dad. So by, by this time Jewish people weren't pronouncing the name of God instead they were using the word Lord in <laughs> ولی خب در اون زمان این ده مرسوم بوده که خود یهودی ها به جای اینکه به خدا مثلا بگم سربرم یا حالا پدر از اسم خود یهوه استفاده میکنن و خدا را یهوف مینامیدند so, ولی خب میبینید که ایسا براش وقتی میخونه اون قسمت از خود کتاب تصنیه رو میگه که فقط یک خدا وجود داره همونطوری که در این آیه نوشته شده و میگه که این به معنی که ما مغروز هستیم هر چرا که داریم و دورور ما هست به این خدا uh, and the, he then of course has a, a second one of being equal importance which is that we we have a duty to the people we meet but it's the first one we're thinking about this idea that god is one اینجا فکر میکنیم به خاطر اینکه ایسا میگه که خدا یگانه است و یکتاست so nothing has changed uh, the um, the idea that god is one is the most important thing in uh, in the bible خب تا الان هم که الان هیچ چیز تغییر پیدا نکرده و همیشه خدا مهمترین در واقع مقوله کتاب مقدس بوده و در واقع همیشه گفته شده که یک تاست Now, people who, who want to believe that God is three persons have a, a slightly odd understanding of this, this passage خب اون عزیزانی که اعتقادات مختلفی دارن و سعی میکنن خدا رو بیان در قالب سه شخصیت تشریح کنن و توضیح بدن اینها اعتقادات و اون فهمشون کمی متفاوت از خود اصل و حقیقت کتاب مقدسه But we can see how, how it should be understood by looking at the, 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 the verses that follow it ولی برای ما اونقدر سخت نیست فقط کافیه به این آیه هایی که در کتاب هست نگاهی بندازیم و اون رو به معنی واقعی کلمه بفهمیم چون فهمش آسونه خیلی این آیه ها سریع هستن so could you read verse 32, please? آیه 32 رو برای تو میخونم از همین با آن عالم آن عالم دین به او گفت 
نیکو فرمودی استاد براستی که خدا یکی است و جز او خدایی نیست آمین so, the, the, the خب این عالم فریسی که حالا مثل ملاهای اون زمان بودم اینطوری میگم که ساده تر بفهمید با ایسا موافق بود و بهش گفت که واقعا درست گفتی and of course the scribe is, is, is a Jewish scholar he would understand the Bible the way that Jewish people understand the Bible خب فراموش نکنید که این عالم فریسی در اون زمان یک دانش زیادی و کافی داشته از کتاب خود احتیقی که وجود داشته و در مورد اون و تمام قسمت های اون کامل می دونسته و با ایسا موافق بود و یهودی ها چه اون زمان چه همین حالا همیشه بر این باور بودن که تنها یک خدا وجود داره And then Jesus says to this scribe, you are right. So if you could read verse 34, that's why Jesus says it. Jesus از آن پس دیگر هیچ کس جرعت نکرد چیزی از او بپرسد so, Jesus is agreeing with the scribe he's, he's saying yes you've got the right picture of God و ایسام که دید اون عالم فریسی میدونه که خدا احد و واحده یکتاست بهش گفت که بله تو هم درست فکر میکنی و نظر درسته so we're, we're, we're seeing that there is one God who is one person exactly as the Jewish people understand God. And again, this is something that's repeated throughout the, the New Testament. در کتاب مقدس حتی همین عهد جدید هم که داریم میخونیم تکرار شده so, if you could look at 1 Corinthians chapter 8 and verse 4 به اول قرانتیان باب 8 آیی 4 پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بودها میدانیم که در این جهان بود چیزی نیست و به جز یک خدا خدای دیگری نیست آمین so, again, Paul is saying there is only one God. In John, we see that the subject is that Paulus the Apostle does not say that God is one God, but only one God is present. And then he says that people worship lots of things they call God, uh, but there is only one. But we see that he says that people worship. معلوم چیزهای زیادی رو دارن به عنوان خدا که همون بودها بوده میپرستن ولی حقیقت اینه که فقط یک خدا وجود داره اون خدای یکتاست and he explains this in verse 6 و در آیه 6 کمی بیشتر توضیح میده اما ما را تنها یک خداست یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم و تنها یک خداوند است یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او هستیم این تنها یک خداوند تنها یک سرور بوده این مترجمی که ترجمه کرده این کتاب رو چون خودش تسلیسی بوده اینو یک خداوند نوشته اینو بدونید من تحصیل میکنم which is that the, the, there, there are two words in Farsi but only one word in Greek exactly that's what exactly I explained to yeah. them this translation about the word uh, and the, the same word that's used for for Jesus here is used for human beings uh, quite commonly خب همین کلمه که اینجا براتون گفتم حالا خداوند که برای عیسی اینجا استفاده شده این سرورم است و 
برای خود انسان ها هم در جاهای زیاد استفاده شده هر کسی که حالا پادشاهی داشته یک آدم والا مقای می در مقابلش بدون رو سرور می نامیده and the, the example I, I usually give is in 1 Peter chapter 3 and verse 6 حالا می به اول پتروس chapter 3 what was say I is she's Right. So there you got the word Savar, and that's exactly the same Greek word that's translated Hodavand when it's referring to Jesus. و می‌بینید اینجا هم دقیقا همون کلمه ای حالا در زبان اصلی که گریک هست از اینجا می‌بینید سرور استفاده شده اونجا برای ایسا خداوند این شیطنت خود مترجم تسلیسی بوده و می‌بینید که اصل کلمه سروره و سرور به معنی خدا نیست به معنی کسی که والا مقام بوده همونطور که سارا به ابراهیم سرور خطاب می‌کرد ابراهیم رو so it, it's a, a problem for when you you're reading a Farsi Bible that when you come across the word Khodovan, then it might be Savaran that you should be reading. Uh, and you either have to read the text and remember that it might be different or you have to change it when you read it. دقیقاً این مشکلیه که ما وقتی کتاب مقدس فارسی رو میخونیم باش مواجه میشیم میبینیم که جاهایی که اصل کتاب به ایسا به عنوان سرور خطاب میکرده اون مترجمی که خودش حالا معتقد بوده ایسا خداست میومده این رو خداوند مینوشته متوجه میشید مثل حالا من مثال کوتاه براتون بزنم تو ایران زیاد میبینه که عاشق خمینی و خامنه و ولایتا هر جا اسم اینا میاد میگن ضد الاسلام نمیدونم مزد العالی به حضرت آقا یک چیزایی اینطوری جوگیری میذارن قبل ازش میشین هم دقیقا همین بوده که ایسا رو فکر میکردن خداست میبادن خداوند جلوی اسمش میذاشتن Thanks. Anyway, uh, back to this this idea that Jesus says that the Jewish understanding is correct. خب بعد میگردیم به این ایده ای که داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که اون فهم یهودی ها از خدای یکتا که باور داشتن خدای یکتا است و یگانه است درست بوده. So let's go to John chapter 4 and verse 22. میریم به Yohanna Bobe Bistu Chaha. Chapter chapter four. Oh, Yohanna Bobe Chaha. Yohanna Bobe Chaha. Well, let me just explain what's going on. Jesus is is talking to a, a woman who is a Samaritan. Chop. In Jodare, he saw a boy. Yekzan is so bad. Me kone ki in zan Samari hastesh. So she she she's not she's not Jewish, and the Samaritans have a slightly odd understanding of god خب این زن یهودی نیستش به سامری هست سامری ها موقع بی خدا بودن یعنی که بی دین بودن در واقع اون دینای خودشون داشتن ولی خب نسبت به خدای واحد که حالا همون خدای بود که یهود هم میپرستید یک فهم کمی داشتن و در واقع که اون فهمشون هم کمی تا حدی غلط بود yeah. not talking about modern samaritans talking about people who were there at the time of Jesus. خب در مورد خود سامری هایی که در زمان عیسی صحبت می کردن ما داریم الان چه صحبت می کنیم. Anyway, if you read John chapter 4 and verse 22. ای 22 رو براتون می خونم. شما آن چرا نمیشناسید میپرستید اما ما آن چرا میشناسیم میپرستیم زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم می آید. Right, so that's interesting because Jesus is saying that the Jewish understanding of God is correct. خب جالبه میبینید که ایسا میگه که فهم یهودیا از خدا و یگانه بودنش درسته. So he, 
he's saying the way that Jews understand God is the correct understanding. Va mighi ke in shekli ke in ha khoda ra fahmidan in yek shekle doraste. And of course, that's the idea that there is one God who is one person. Va in fahmi in ha min bud ke khoda ahad u wahede va fagad yek shakse. There's a second point. He's saying that God can be understood. و نکته بعدی اینه که میگه که خدا میتونه فهمیده بشه توسط انسان درک کرده بشه the, the people who are, are talking about the trinity tend to have to say in the end it's a mystery we can't understand it تو این ما با شاید با آدمای برخورد کنید حالا مسیحیایی که میان در مورد تسلیس صحبت میکنن که خوب صحبت میکنن ولی در آخر شاید فکر کنید که این یکی هم خوب عجیب غریبه چطوری خدا میتونه سه شخصیت باشه Jesus says you can understand God Jewish people understand God و عیسی میاد به بقیه معلوم هم میگه شما میتونید خدا رو بفهمید و درک کنید همونطور که به یهودیا فهمیدن این رو and the other thing is that Jesus says we worship what we know he says we not just they but we و عیسی میاد که صحبت میکنه اینجا میگه که ما ما در واقع خدا رو به درستی فهمیدیم یعنی ما خدا رو فهمیدیم و میتونیم بفهمیم جمع میبنده so he is including himself in that و میبینید که خودش رو هم میاد شامل این میکنه وقتی که میگه ما منظورش خودش هم بوده so Jesus also worships God خب این ایانه و ساده است برای فهمده میبینید که ایسا هم خودش خدا رو فهمیده و خدا رو پیروی میکرده so it's an interesting point to, to think about it's showing that Jesus is not God خب از همین میشه فهمید که عیسی خودش خدا نبوده چون میبینید که داره میگه که ما خدا رو فهمیدیم و اون رو عبادت میکنیم و از اون پیروی میکنیم و درست اون رو فهمیدیم because god doesn't worship himself خب عیسی اگر خدا بود خودش که خودش رو نمیتونست که بپرسته و پیروی کنه so the, the, the relationship of jesus and, and god is explained to us in 1 Timothy chapter 2 and verse 5. رابطه ایسا با پدر یا همون خدا بارها در کتاب مقدس تکرار شده حالا توی تیموتی هم برای ما اومده <coughs> so 1 Timothy 1 Timothy chapter 2 and verse 5. آیه پنج از اول تیموتی او باب دور برتون میخونم <تصفيق> زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیست تنها یک واسطه وجود دارد یعنی آن انسان که مسیح عیسی است right. so it's talking about Jesus as being someone who is between God and man در مورد عیسی به عنوان شخصی که رابط و واسط بین انسان ها و خدا هست صحبت میکنه so it's saying Jesus is our only mediator و داره میگه که ایسا تنها واسطه و میانجی بین ما و خداست so let's uh, think what we mean by a mediator حالا باید ما فکر کنیم ببینیم که اصلا وقتی که ما میگیم میانجی و واسطه then that was a chiso had me from it. So have you got your thumb over the microphone, by the way? But so bad, but fake on him back to him, mom, make him was a te, your me on Jimmy in a more of a hot dog, your man's room is us, man, you daddy in cheer. Anyway, here we are. We, 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 we've got God and mankind completely different from one another and, and completely separate from one another. خب ما اینجا توی حال تصویر داریم میبینیم خدا رو داریم و نسل بشر رو داریم که در واقع کاملا با هم دیگه فرق دارن و اصلا شبیه هم نیستن از نظر ماهیت And uh, when God wants to reveal himself to mankind he does so through other beings uh, وقتی که خدا 
خودش رو در واقع نشون داد یعنی که خودش رو افشا کرد به نسل انسان به این شکل بود که به تمامی حالا موجودات تمامی بشر خودش رو افشا کرد and the main one of those of course is jesus could you repeat the whole sentence again so the, the main way that god reveals himself is through jesus دوستان از خواهی میکنم من حواسم پرد شد خب خدا خودش رو از طریق ایسا به ما افشا کرد نشون داد so what happens is that, that when God reveals himself he, he does it through Jesus uh, he, he reveals things to Jesus and Jesus carries them on to mankind خب اومد خودش رو و اهدافش رو از طریق ایسا به ما نشون داد و این ایسا شد یک واسطه یک وسیله ای که به ما خدا نشون داده بشه so Jesus says the things that uh, that God wants to be said ایسا همون کلامی رو میگفت حرفایی رو میزد که خدا سعی داشت به ما بفهمونه and uh, he, he does things for God as well so you, you can see what Jesus does you know that's what God wants to be done و ایسا در واقع کارهایی رو میکرد که برای خدا بود و همون کارهایی بود که خدا قصد انجام دادنش رو روی زمین داشت و از طریق ایسا این کار میکرد well. و خب شما این رو به صورت برعکس هم میتونید ببینید so if we want to approach God then we can do this through Jesus خب اگر ما بخوام به خدا نزدیکتر بشیم باید کارهایی رو که انجام میدیم یا حالا دعاهایی که انجام میدیم از طریق ایسا باشه so that's the idea of a mediator it's someone between mankind and god who represents god to mankind and who represents mankind to god خب این ایده در واقع یا معنی همون کلمه واسطه یا میانجی که وقتی که میگیم ایسا واسطه بین ما و خدا هست اینطوریه که خدا از طریق ایسا چیزهایی رو به ما نشون داد و صحبت کرد و کارهای انجام داد و ما هم از طریق ایسا به صورت برعکس میاییم دعاها و کارهایی رو انجام میدیم که به خدا برسه یعنی ایسا این رابطه And there, there's an interesting example of someone being a mediator with God uh, at the time of the Exodus خب یک مثال جالبی هم مورد مشابه جالبی هم وجود داره در خود تحتیق در کتاب خروج که شخصی هست که میاد واسطه خدا و بین خدا و بشر میشه و اون کار خدا را انجام میده برای بشر So uh, here we are this is the, the exodus remember it, it's when it starts off with Israel as slaves in Egypt خب این حالا دایگرامی که میبینید روی صفحه نقشه ای که هست مربوط به خروج قوم بنی اسرائیل از مصر هست که توسط موسی انجام داد که این نقشه خروجشون رو به, سر، به سمت سرزمین سینا یا همون زمین های در واقع کنان نوشته نشون داده yeah. so God arranges for them to leave Egypt and they, they travel out to uh, Mount Sinai خب خدا کاری کرد و طوری حالا در پی اتفاقاتی که افتاد و کارهایی که انجام داد اقداماتی که خدا کرد همه چیز رو ردیف کرد تا اینها بتونن از مصر خارج شن به سمت سرزمین حالا کنان و اون قسمت سینا کوه سینا حرکت کنن خب در این نقشه دقیقا مشخص نیست که این کوه سینا به طور دقیق کدوم کوه و هنوز هم که هنوز ایشکی نمیدونه این کوه سینا دقیقا کدوم کوه But uh, at Mount Sinai they stop and they camp and God delivers the, the law to Moses and then to Israel ولی خب در همون هلوهوش کوه سینا اینها اطراق کردن و بعدا خدا از طریق موسا به اینها یک لوحایی رو داد که حالا همون ده فرمانه But there's a, a problem because uh, 
God can't talk directly to Israel. خب یک مشکلی وجود داشت این بود که خدا خودش به صورت مستقیم با مردم حرف نمیزد با بنی اسرائیل به صورت مستقیم اینطور نبود که حالا بیاد پایین شروع کنه با اینها صحبت کردن so Moses goes up the mountain and up the mountain he speaks to God خب موسا خودش به بالای کوه رفت و با خدا شروع به صحبت کردن کرد part of that if we go to the book of Exodus chapter 33 uh, that, that gives us part of this conversation حالا میریم به کتاب خروج باب سی و سه باب سی و سه مقالمه که بین خدا و موسا انجام شده اینجا وجود داره read verses 18 to 20 we'll just read part of it یه قسمتشو براتون بخونم 18 تا 20 آیا 18 تا 20 آنگاه موسا گفت تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی گفت من تمامی نکوی خود را از برابر تو میگذرانم و در برابر تو نام خود یهوه را ندا میکنم فیض خواهم بخشید به هر که نسبت به او فیاز هستم و رحم خواهم کرد به هر که نسبت به او رحیم هستم و گفت اما روی مرا نمیتوانی دید زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند So God says you, you can't see um... You can't see me because if you see me, you'll die. And uh, uh, that, that is the, the big problem because if God descends to Israel and Israel all see him, then they'll die. He doesn't want that. خدا خودش می اومد و خودش نشون میداد به اسرائیل ها قوم اسرائیل اینها همه می مردن و این چیزی نبود که خدا می خواست and if you if you read on in, in this chapter you'll see that god hid moses in in a, 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 a cave or a, or a crack in the rocks and god's glory appears around him and then when moses comes out he sees the afterglow of god's glory اگر حالا کل این باب رو بخونید میبینید که حالا این صحبت و مکالمه خدا با موسا در واقع به این شکل بوده که خب موسا جلال خدا رو دیده بوده که خدا خودش از طریق حالا شکستن یک سخری و حالا در کنار اون سخری یک اتفاق افتاده بوده که موسا میتونه سین جلال خدا رو ببینه yeah. The word might be translated as back in, in the New Millennium version. So you see my back, but it really means what's left after I've gone. و خب زمانی که خدا این حالا این مکالمهش تموم میشه و میره بهش میگه که زمانی که من میرم یعنی از نزد تو میرم هنوز هم این این ج... حالا این جلال یا این اتفاقی که افتاد در اونجا این حالا نوری که بود این ناپدید میشه but uh, there's a, a, a diagram that shows what it must have been like حالا یک دایگرامی که نشون شاید نشون میده که این اتفاقی که روی کوه سینا برای موسا افتاده که حالا مثل یک حالت ش... انفجار که صخره ها شکست نمیشن و حالا از این طریق ایسا موسا جلال خدا رو میبینه رو برای ما اینجا نشون داده so God is here up the mountain خب خدا روی کوه اینجا برای ما نشون داده شده and Israel are camping at the bottom of the mountain و قوم اسرائیل در دامنه کوه اینها اطراق کرده بودن خیمه زده بودن and God has said no man can see me and live و خدا گفت که هیچ انسانی نمیتونه من رو ببینه و زنده بمونه and i hope that's correct because <laughs> my fancy isn't up to much it's good. that's okay is it yeah <laughs> so he says there's god saying no man can see me and live خب الان اون مربع آبی که نوشته شده نوشتن که هیچ کس نمیتونه منو ببینه و زنده بمونه and if you go back to chapter 20 
Okay, حالا به باب 20 بریم. And read verses 18 and 19. آیه 18 و 19 رو بهتون می‌خونم از باب 20 خروج. چون قوم رعد و برق را دیدن و آواز کرنا را شنیدن و کوه را که پر از دود بود مشاهده کردن جملگی به خود لرزیدن آنها دور ایستادن و به موسا گفتن تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید اما خدا با ما سخن نگوید ما بادا بمیریم موسا به قوم گو خود گفت ما ترسید خدا آمده است تا شما را بیازماید تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه نکنید آمین Right, so uh, they're saying, uh, don't don't uh, let this go come to God because we'll die. So how does Israel approach God and how does God speak to Israel? In خب خدا چطوری میتونست با این قومی که هم تعصب دارن هم نمیتونست باشون صحبت کنه هم اصلا اینا نمیخواستن چون میدونستن میمیرن اگه خدا با اینا صحبت کنه خدا از چه طریق میتونست با این قوم حرف بزنه well they, they've already said that in verse 19 they said to Moses you you speak to us instead با اینها به موسی گفتن که به جای ما تو با خدا صحبت کن تو واسطه ما باش so Moses goes up the mountain and speaks to God and he comes down the mountain and he speaks to Israel. And so Moses is being the mediator between God and Israel. So, who's our mediator? خب حالا واسطه یا اون منجی یا میانجی در واقع میانجی ما کیا؟ Yeah, they want to answer that. کسی هست این سآل رو بتونه پاسخ بده واسطه بین ما و خدا کیه؟ Yep, go on, Sarah. سرور ما ایسا مسیح. Exactly. Allah, Jesus, God. Yeah. تشکر. So yes, so in the case of, of Israel, it was Moses that was their mediator, but in our case, it's Jesus. And if if you study the the um the book letters of the Hebrews. That's showing that Jesus is a better mediator than Moses was. اگر شما خود کتاب مقدس رو بخونید میتونید ببینید که عیسی خب یک واسطه یه بهتری نسبت به موسی بود. And the other question is why do we need a mediator? یه سوالی که وجود میاد چرا ما اصلا یک واسطه نیاز داریم بین خودمون و خدا؟ John Sar again. به خاطر اینکه به خاطر اون گناه اولیه و اینکه ذات گناه در ما هست رابطه بین ما و خدا شکسته شده و در واقع ما به یک واسطه و میانجی نیاز داریم تا اون ارتباط ما و خدا رو تصحیح بکنه because of the sin that in the garden of eden by our first parents we are all sinful humans and we need someone to be our mediator Yeah, I mean, yes, yes. So, uh, I, I was going to say in in a slightly simpler way, but she she she's got the what I was going to say and more. بله دقیقا درست گفتیم و خیلی کامل و عمیق توضیح دادین. من خودم خواستم اینو بیام یک کلمه دو کلمه بیان کنم شما توضیح کامل رو دادین. Yeah. So the re- the reason we need a mediator is so we don't have to come face to face with God. خب دلیلی که ما نیاز به یک واسطه داریم اینه که به خاطر اینکه دیگه ما نمیخوایم و نیاز نداریم که بیایم خودمون با خدا روبروشیم چون نمیتونیم اصلا 
So if Jesus was God, he couldn't be a mediator. خب اگه عیسی به این تصور کنید که طبق این چیزی که بعضی از عزیزان متوهم میگن خدا بود چطوری میتونست یک واسطه باشه بین ما و خدا We would then need another mediator between us and Jesus خب ما اگه همچین چیزی واقعی بود این دفعه یه واسطه دیگه نیاز داشتیم بین خودمون ایسا این دفعه چون ایسا خدا بود دیگه طبق این چیزی که اینا همون دایی میشن But in the Bible Jesus is our mediator ولی در کتاب مقدس اومده که ایسا واسطه بین ما و خدا هست یا همون میانجی نقش میانجی و واسطه رو we, we already read that but there's another example of it in the Gospel of John خب به مثال های زیادی هم از اینجا اشاره کردیم و یک مثال دیگه هم هست در خود انجیل یوحنا بیده نگاهی بنده so, If you could read John chapter 1 and verse 18 یوحنا باب یک آیه هشته یوحنا باب یک آیه هشته من بلتون میخونم این آیه رو هیچ کس هرگز خدا را ندیده است اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانی دارید So it's saying no one's ever seen God but Jesus has shown what he's like خب ببینید واضحه داره میگه که هیچ از خدا رو ندیده ولی که ایس ولی کن ایسا اومد این خدا رو به ما شناسوند حالا ایسا چطور میتونه خودش خدا بوده باشه این آیه واضحه آخه من نمیدونم به زبون خیلی سلیس نوشته <laughs> yeah, because there, there, there are about five manuscripts that don't say that, and in a lot of modern versions, they pick one of those five manuscripts. They say in different versions, different languages. Yeah, yeah. well, it's, it's it's a very small number of, of manuscripts, all all from the same place, that have a slightly different version of that verse. Mm-hmm. Mm-hmm. I think it's six actually, but it's not many. Mm-hmm. Um, but the point is, it's the work of a mediator. Jesus has shown us what God is like. خب نکته ولی اینجاست نیایی که ایسا به عنوان یک میانجی به عنوان پسر خدا به ما نشون داد و به ما خدا را شناسوند. And if we go to Colossians chapter 1 and verse 15, well, there's another Colossians. statement like it. باب یک آیه پونسته او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است دیدنی ها و نادیدنی ها تخت ها و فرمان روایی ها ریاست ها و قدرت ها همه به واسطه او و برای او آفریده شدند آمین right, so it's, it's talking about Jesus as being the image of God. داره در مورد عیسی به عنوان صورت خدا و منعکس کننده ذات خدا برای ما صحبت میکنه. So if you want to know what God is like you can look at Jesus because Jesus is the, the image of God. اگر میخوام ببینید که خدا چه شکلیه و اخ... یعنی رفتارش و اعمالش و اون اصلش ذاتش چطوریه میتونید به ایسا نگاه کنید چرا که ایسا منعکس کننده ذات اونه و نماینده اونه خب یک فرقی از بین یک چیزی که شما بخواید به صورت واقعی با چشتون بینید یا یک چیزی که فقط یک تصویر یا یک حالا طرح یا یک در حالت منعکس شده ای از یک شخص یا جسم واقعی باشه so the chances are that you're looking at an image of me on the screen on your phone or your computer at the moment شما همین الان که دارید با من صحبت میکنید دارید به تصویر منعکس شده من از طریق کامپیوتر رو کامرا یعنی اون دوربینی که وجود داره روی صفحات خودتون نگاه میکنید but It's only an image of me. It isn't me. 
یه چیزی که دارید نمیدین فقط تصویر من این خود من نیستم شما الان دست بلند کنید بخواید یه چک بزنی چیزی نیست که بزنی یعنی که فقط تصویره یعنی شخصی نیست که شما یک شخص فیزیکی در مقابل شما نیست من اینطوری میگم که بفهمید یعنی واضح کنم اگر من If you listen to what I'm saying, you, you know what I'm, I'm saying, and you can see what I look like. ولی خب شما میتونید بفهمید و بشنوید که من دارم چه چیزی رو میگم و میتونید من رو ببینید و حتی قیافه من رو شهره من رو هم میتونید به خوبی در کنید و ببینید با چشمانتون. And it talks about Jesus as being the firstborn of the creation. و داره در مورد عیسی به عنوان اولین زاده <laughs> the word it has it as firstborn it's a word that means most important and in, in verse 60 uh, verse 18 it says that he's the, the firstborn from the dead میبینید که داره میگه اولین یعنی برگشته یا زاده از مردگانه و داره در مورد این ایده که اگر شما از پیروان ایسا هستین و در ایسا زندگی میکنید یک موجود حالا یا یک در واقع آفرینش جدید هستید But the, the important point here is that Jesus is the image of God. If we want to know what God is like, then we go to Jesus, and Jesus is showing us what God is like. But the <laughs> So let's let's summarize what we've seen. So the first thing we saw is that there is one God who is one person, and that is also known. He's also known as the Father. که خالق تمام جهان و همه چیز رو اون آفریده. Second thing we saw we can't face God directly we need a mediator between us and God. همینطور ما صحبت کردیم که ما خودمون به صورت مستقیم نمیتونیم با خدا صحبت کنیم و نیاز به یک واسطه ای داریم. And the third thing is that Jesus is our mediator. و نکته سومی هم که در موردش حالا صحبت شد اینه که عیسی است که واسطه و منجی بین ما و خداست. So Jesus is not God, Jesus shows us what God is like. خب عیسی خدا نیست. توجه داشته باشید عیسی خدا نیست. عیسی نشون میده به ما که خدا چه شکله اعمالش چطوریه رفتارش چطوریه و منعکس کننده و نماینده پدر یا همون خداست so, از اون تشکر میکنم به خاطر گوشتنم